স্মার্ট হয়ে অনলাইন একাডেমি পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব এক্সপেক্টেড ফিডব্যাক আই অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ আই ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনি কি কি আশা করতে পারেন বা কি কি ফলাবর্তন পেতে পারেন বা একটি কোম্পানি কি কি কাজ পেতে পারে আই ডিপার্টমেন্ট থেকে সেই বিষয়টি আমরা আজকে তুলে ধরার চেষ্টা করব আমি আই অ্যাক্টিভিটিস বিষয়ে বেশ কয়েকটা ভিডিও দিয়েছি আপনারা অবশ্যই সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন তাহলে আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে আই অ্যাক্টিভিটিসের কি কাজ রয়েছে কি দায়িত্ব রয়েছে কি জব রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে সেই বিষয়টি আপনি পুরোপুরি জানতে পারবেন সো ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এই ছোট্ট চ্যানেলটা বিশদ আকারে দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ রইল সো চলুন আমরা আজকে আলোচনা করব এক্সপেক্টেড ফিডব্যাক আই অ্যাক্টিভিটিস আমরা এখন আলোচনা মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি অবশ্যই ভিডিওটি শেষ অবধি দেখবেন কারণ এই ভিডিও থেকে আপনি জানতে পারবেন খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেটিভ কিছু তথ্য যেটি আপনার কেরিয়ারে এবং যে কোনো কেরিয়ার গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইলের কাজে আসতে পারে এবং আমার এই ভিডিওটি আপনি দুটি দিক ভালো পাবেন একটি হলো লিডারশিপ স্কিল এবং কমিউনিকেশান স্কিল এবং আপনি জব রেসপন্সিবিলিটি স্কিল পেয়ে থাকবেন সো এস্টাবলিশমেন্ট অফ এস এম ইটি মিনস এ কুইক চেঞ্জ ওভার এস প্রফার কোয়ার্ডিনেটর বিটুইন প্ল্যানিং প্রোডাকশান টেকনিক্যাল অ্যান্ড মেনটেন্যান্স টিমস উইল বি ফলোড বাই দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং টিম আপনাকে অবশ্যই এস এম ইডি অনুযায়ী আপনাকে এস্টাবলিশ করতে হবে আপনার প্ল্যানিং প্রোডাকশান টেকনিক্যাল অ্যান্ড মেনটেন্যান্স টিমস অর্থাৎ গার্মেন্টস রিলেটেড যতগুলা প্রবলেমেটিক আছে তার সমস্যা সমাধান করবেন টেকনিক্যালি হ্যান্ডেল করবেন উইল বি ফলোড বাই দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং টিম এবং সকল ইঞ্জিনিয়ার রিংয়ের টিমের সাথে আপনি কমিউনিকেশান করবেন এবং তাদের সাথে কমিউনিকেশান করে তাদেরকে ফলো আপ করবেন প্রোডাক্টিভিটি কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন রুট কস অফ নন প্রোডাক্টিভ টাইম অর্থাৎ আপনাকে অবশ্যই এনপিটি কেন হয় সেটি রুট কস্ট অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে কেন এনপিটিতে পার্সেন্টেজটা বেশি এনপিটি দ্যাটস মিন নন প্রোডাকশন টাইম অর্থাৎ যে টাইমগুলো প্রোডাকশন হয় না যেমন একটি কর্মী অ্যাপসেনিজম একটি কর্মী মেশিন সমস্যা একটি কর্মী অসুস্থ একটি কর্মী চা বিরতি দিচ্ছে বা রেস্ট নিচ্ছে এই যে এই সমস্যাগুলো হচ্ছে সেটাকে সাধারণত এনপিটি বলা হয় অর্থাৎ যে সময়টাতে কোনো কারেকশান উৎপাদন হয় না উইল বিজিভার অ্যাস দেয়ার উইল বি প্রপার অবজারভেশন রেকর্ডিং নেসেসারি টিম ডেইজ লিমিটিস অ্যান্ড ইনস্টেইন অ্যাকশান দ্যাট উইল বি ফলোড বাই দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং টিম আইডেন্টিফিকেশান টু বটল নেক এরিয়াস দ্যাট মিন এ হ্যান্ড্রেন্স টু প্রোডাক্টিভিটি অর ইফিসিয়েন্সি উইল বি আইডেন্টিফাইড উইথ প্রপার অ্যাকশন অ্যান্ড সলভিং এজেন্ট অর্থাৎ আপনাকে অবশ্যই বটল নেক আইডেন্টিফাই করতে হবে বটল নেক দ্যাটস মিন যেখানে প্রোডাকশানটা বাধাগ্রস্ত হয় সেখান যেখানে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে যে প্রসেসটাতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটি সেখানটা নামই হচ্ছে বটল নেক সেই বটল নেক আপনাকে ফাইন্ডিং করতে হবে এবং ইফেক্টিভলিভাবে যাতে প্রোডাকশানটা বৃদ্ধি পায় সেই জন্য আপনাকে অবশ্যই প্রপার সলিউশান প্রপার অ্যাকশানে কাজ করতে হবে Planet efficiency achievement will be either as there will be manpower balancing, capacity study, production study to achieve the desired level. And that you have to do the planning efficiency to achieve your plan. You have to do the plan to achieve your plan. You have to do the plan to achieve your plan. You have to do the manpower balancing, capacity study, production study. দেন আপনি ভালো একটি প্রোডাক্টিভিটি আশা করতে পারেন আর ম্যান পাওয়ার কীভাবে কন্ট্রোল করবেন কীভাবে ম্যান পাওয়ার ব্যালেন্সিং করবেন ক্যাপাসিটি স্টাডি কীভাবে করবেন সেই বিষয়ে আমার বিস্তারিত ভিডিও দেওয়া আছে আপনার অবশ্যই ভিডিওটি দেখে আসবেন দ্য পটল নেক আইডেন্টিফিকেশান অ্যান্ড ইলিমেনশান ইলিমেনেশান ইলিমেনেশান প্রসেস উইল লিড টু ইনিশিয়েটিং লি ল্যান অ্যাক্টিভিটিস অন দ্য প্রোডাকশান ফ্লোর উইথ কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্ট টেকনিক্স আপনাকে বটল নেক তো আইডেন্টিফাই করতেই হবে তার সাথে সাথে আপনি যে প্রোডাকশান সেক্টরে যেখানে আপনি বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন যেখানে প্রসেসটা একটু ডিগ্রিজ হচ্ছে সেখানে আপনাকে অবশ্যই ইম্প্রুভ করতে হবে টেকনিক্যালিভাবে এবং টেকনিক্যাল বিষয়গুলো প্রতিনিয়তই আপনাকে ডেভেলপ করতে হবে 
আপনাকে আই অ্যাক্টিভিটিস হিসেবে আপনি যদি কাজ করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে এই পড়াশোনা ফ্লোর সম্পর্কে আপনার ধারণা রাখতে হবে পড়াশোনা ফ্লোর ডাব্লিউ আই পি উইল বি রিডিউস বাই ইনশিওরিং ফাইবার টেন পিস ফ্লো ফ্লো অর্থাৎ আপনাকে ডাব্লিউ আই পি দ্যাটস মিন ওয়ার্কিং প্রসেস অর্থাৎ পড়াশোনা আপনার ফ্লোরে ওয়ার্কিং প্রসেসে প্রতিদিন আপনাকে আপ করতে হবে ইনশিওর করতে হবে যে পাঁচ এবং দশ পিসের ভিতরে যাতে ফ্লোটা থাকে প্রতি ঘন্টা যাতে আপনি ফ্লোটা পড়াশোনার ফ্লোটা যাতে সেটা বিদ্যমান থাকে সেদিকে আপনাকে খেয়াল করতে হবে এবং সেই বিষয় নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে ফাইভ ইয়ার্স অ্যাক্টিভিটিস অন দ্য প্রোডাকশন ফ্লোর উইল বি ইনিশিয়েটেড বাই দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং টিম উইথ দ্য কোলাবরেশন অফ অল ডিপার্টমেন্টস আপনাকে ফাইভ ইয়ার্স কন্ট্রোল করতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখতে হবে কর্মীদেরকে ডিসিপ্লিনারি করতে হবে এবং আপনি ক্লিন রাখতে হবে আপনার ফ্লোর যাতে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং আপনি অবশ্যই অন্যান্য যে ডিপার্টমেন্ট রয়েছে তাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপনার ফাইভ এস কন্ট্রোল করতে হবে যদিও ফাইভ এসটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভের কাজ বা এডমিনের কাজ সেক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অবশ্যই আপনার সাথে থেকেই কাজ করবে ফাইভ এস ডেভেলপ করবে মেন টু মেশিন রিসিও আপনাকে মেন টু মেশিন রিসিও করতে হবে আর এম আইএস রিপোর্ট উইল বি মোর accurate as proper data keeping and visualization will be done by the industrial engineering team engineer team hisebe ba team dara achen tader obosshoi apnar mis report ta control korte hobe main machine issue ta control korte hobe ebong prottekta data information apnake songrokkhon rakhte hobe ebong visualization visualization dishoman seta ke korte hobe assessment and promotion of operator and senior operator will be easier as there will be regular update skill matrix and performance feedback sheet for operators অর্থাৎ আপনাকে অ্যাসেস করতে হবে অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে একটি অপারেটর সিনিয়র অপারেটর বা অপারেটরদেরকে প্রমোশন দেওয়ার জন্য তাদের কাজ আরও গতি বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে তাদের অ্যাসেস করতে হবে এবং সেটা রেগুলার আপডেট আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং প্রত্যেকটা কর্মী স্কিল মেট্রিক্স নিয়ে আপনাকে অবজারভেশন করতে হবে পারফরমেন্স ফিডব্যাক শিট ফর অপারেটরস অর্থাৎ তাদের যে একটি পারফরমেন্স রয়েছে সেই পারফরমেন্স অনুযায়ী আপনাকে টপ ম্যানেজমেন্টের কাছে সেটি সাবমিট করতে হবে এই কাজগুলো হচ্ছে সাধারণত আই ডিপার্টমেন্টের এবং আই ডিপার্টমেন্টের সাধারণত একটি কোম্পানি এই ফলাফল বা এই বিষয়গুলো স্কিল বিষয়গুলো নিয়ে বেশি কাজ করে দ্য অপারেশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল কমিউনিকেশন গ্যাপ উইল বি রিডিউস এজ অয়েল এজ অ্যান্ড উইল ইনহ্যান্স দ্য ইন্টারনাল সাপ্লাই চেন আপনাকে অবশ্যই সাপ্লাই চেন মানতে হবে চেন অফ কমান্ড আপনাকে মানতে হবে এবং আপনি ইন্টারনাল ডিপার্টমেন্ট রয়েছে এবং ম্যানেজমেন্ট রয়েছে তাদের সাথে কমিউনিকেশনটা বিল্ড আপ করতে হবে তাদের যে কমিউনিকেশন যদি গ্যাপ থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে সেটা রিডিউস করে নিয়ে আসতে হবে কমিউনিকেশন ডেভেলপ করতে হবে তো এই ছিল আজকের বিষয় যে একজন আই কাজ থেকে একটি কোম্পানি কি চায় বা কি ধরনের কাজ চায় সেই বিষয়টি আশা করি বুঝতে পারছেন আমি হয়তো বা সেই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারিনি বা আমি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতে পারিনি আপনাদেরকে তবে যেহেতু আমার এখানে লেখা আছে ইংলিশে সো আপনারা একটু ট্রাইন করবেন আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরে ধরে আপনারা কাজ করবেন কাজ শিখবেন এইখানে যেগুলা দেওয়া হয়েছে পয়েন্টগুলো সেই পয়েন্টগুলা থেকে আপনাকে ইন্টারভিউ ধরতে পারে আপনি যদি আই ডিপার্টমেন্টে জয়েন করতে চান এখান থেকে আপনি স্কিলটা ডেভেলপ করতে পারেন এই এম আইএস কি ম্যান মেশিন রেশিও কি ডাব্লিউ আই পি কি প্রোডাকশান এফিসিয়েন্সি কি অনেক কিছু অনেক কিছু ইনফরমেশান আপনি পেয়ে যেতে পারেন সো যদি এই ছোট্ট ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাকে অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর আপনি যদি আমার এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই ছোট্ট এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আর ইতিমধ্যে যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে মোস্ট ওয়েলকাম সো আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ